ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതേകാൻ കല്ലറിക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ മധുരയ്ക്കും ഓർമ്മകളാൽ മനസ്സ് കുളിരട്ടെ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോയി തിരിച്ചുവരികയായിരുന്ന ഫൈബർ വള്ളം മാവിലാക്കടപ്പുറം പുലിമുട്ടിന് സമീപം മറിഞ്ഞ ഒരാൾ മരിച്ചു മറ്റൊരാളെ കാണാതായി ലയൽ ആൻഡ് മത്സ്യബന്ധന വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ചു പേരെ തീരദേശ പോലീസും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അധികൃതരും ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ ആത്മഹത്യ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് ഉപരോധിച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പി പി ദിവ്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബി ജെ പിയുടെ മാർച്ച് ബി ജെ പി ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് അഴിമുഖത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോകവേ ഫൈബർ വള്ളം മറിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് പേർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് കടലിൽ കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ആരംഭിച്ച കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം ഉച്ചവരെ നീണ്ടുനിന്നു കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ഭീതിയിൽ പ്രദേശവാസികൾ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് കരിവള്ളൂരിൽ തുടക്കമായി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കലോത്സവത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും ചെറുതാഴൻ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നുവന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേള സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോയി തിരിച്ചുവരികയായിരുന്ന ഫൈബർ വള്ളം മാവിലാക്കടപ്പുറം പുലിമുട്ടിന് സമീപം മറിഞ്ഞ ഒരാൾ മരിച്ചു മറ്റൊരാളെ കാണാതായി ലയൽ ആൻഡ് മത്സ്യബന്ധന വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ചു പേരെ തീരദേശ പോലീസും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അധികൃതരും ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി വള്ളത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരിൽ ഒരാളായ മലപ്പുറം പരപ്പനങ്ങാടി ചെട്ടിപ്പടി സ്വദേശി കോയമോൻ എന്ന അബൂബക്കർ കോയിയാണ് മരിച്ചത് ചെട്ടിപ്പടി സ്വദേശി മുനീറിനെയാണ് കാണാതായത് കടലൂർ സ്വദേശി ഗോവിന്ദനെ പരിക്കുകളോടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ബുധനാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് സംഭവം മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് കരിയർ വള്ളങ്ങൾ മുന്നിലും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ എന്ന വള്ളം പിന്നിലുമായി വരുന്നതിനിടയിൽ അഴുത്തലയ്ക്കും മാവിലാക്കടപ്പുറം പുളിമുട്ടിനുമിടയിൽ കടലിൽ വെച്ച് വള്ളത്തിലെ വലകൾ അരികിലൂടെ കടലിൽ വീഴുകയും മോട്ടോറിൽ കുരുങ്ങി വള്ളം തലകീഴായി മറിയുകയുമായിരുന്നു പുലർച്ചെ ആറുമണിയോടെ പുറപ്പെട്ട ലൈലാൻഡ് വള്ളത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മലയാളികളും പതിനഞ്ച് ഒറീസ സ്വദേശികളും ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിയേഴ് പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപകട വിവരം ലഭിച്ചതു മുതൽ ഫിഷറീസ് കോസ്റ്റൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് ആറര മണിക്കൂറോളം തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കാണാതായ മുനീറിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതോടെ തിരച്ചിൽ നിർത്തുകയായിരുന്നു അബൂബക്കർ കോയിയുടെ മൃതദേഹം കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലാണുള്ളത് സംഭവമറിഞ്ഞ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖർ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി രാജ്പാൽ മീണ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡി ശില്പ എന്നിവർ തൃക്കരിപ്പൂർ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും മാവിലാക്കടപ്പുറം പുലിമുട്ടിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പി ബാബു പെരിങ്ങേറ്റ് ചന്ദേര പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ പ്രശാന്തും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും വൈകുന്നേരം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പ്രവർത്തകർ കണ്ണപുരത്ത് പോലീസിന്റെ ബാരിക്കേഡ് മറികടന്നു പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തകരെ നീക്കിയത് പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് ഉപരോധിച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി യോത്തുവാങ്ക സിന്ദാബാദ് 
കണ്ണൂർ എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ച് കണ്ണപുരം പാലത്തിന് സമീപം പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് മാർച്ച് തടഞ്ഞു ആദ്യം പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പോലീസ് പ്രതിരോധിച്ചു എന്നാൽ വനിതാ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കുകയായിരുന്നു പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ശിവിന മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ബാരിക്കേഡിന് അടുത്ത് പോലീസും അതിനപ്പുറത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ ഗുണ്ടകളും ഞങ്ങളെ തളയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഗുണ്ടകളല്ല ശ്രീ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവിടെ നിന്നാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ അവളുടെ വസതിയിൽ ഈ ഡാക്കുകളുടെ വസതിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഈ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ പിലാത്ര കെ എസ് ടി പി റോഡ് ഉപരോധിച്ചു റോഡിൽ ഗതാഗത കുരുക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ശിവിന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രാഹുൽ വെച്ചിയോട്ട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിജിൽ മോഹൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അശ്വിൻ മധുക്കോത്ത് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ പൂങ്കാവ് തുടങ്ങിയവരെ ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി പി അബ്ദുൾ റഷീദ് സുധീഷ് വെള്ളച്ചാൽ അശ്വിൻ സുധാകർ ഫർഹാൻ മുണ്ടേരി അക്ഷയ് പേരാവൂർ വിജിത് നിലഞ്ചേരി നിതീഷ് ചാലാട് തുടങ്ങിയവർ ഉപരോധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കണ്ണൂർ എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പി പി ദിവ്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബി ജെ പിയുടെ മാർച്ച് ബി ജെ പി ദേശീയോപാധ്യക്ഷൻ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ കണ്ണപുരം ചെന്നാക്ലേ റോഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് കണ്ണപുരം പാലത്തിന് സമീപത്ത് വെച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു ബി ജെ പി ദേശീയോപാധ്യക്ഷൻ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി എമ്മിന്റെ ക്രിമിനൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പി പി ദിവ്യ എന്ന് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പറഞ്ഞു പെട്രോൾ പമ്പ് ഭർത്താവ് അജിത്തിന്റെ ബിനാമിയുടേതാണ് അവിടെ പെട്രോൾ പമ്പ് തുടങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും കണ്ണൂർ എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരിയായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് ഇവിടെ പത്രത്തിൽ പരാതി കൊടുത്ത ആളുടേതല്ല ഇത് ഈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കണ്ണൂരിലെ രക്ഷയുടെ കൃത്യം അജിത്തിന്റെ ബിനാമി പെട്രോൾ പമ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഈ മാർച്ചിന് മുമ്പിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പെട്രോൾ പമ്പ് അന്ന് തുടങ്ങി ഈ ബിനാമി ബിസിനസ് അന്ന് ഉഷാറാക്കാമെന്ന് ധരിക്കണ്ട ആ പെട്രോൾ പമ്പ് അവിടെ തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ഈ മാർച്ചിന്റെ പേരിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല കണ്ണൂരിൽ ചിലർ പറയുന്നത് ഈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടൗണിൽ പല ബിനാമി ബിസിനസ്സും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനോട് അവരുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള മാർച്ചിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകണം ഇത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് അഹങ്കാരത്തിനും വികാരത്തിനും അക്രമാഷ്ട്രീയത്തിനും ും സ്ഥാനമില്ല 
ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഹരിദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ രഞ്ജിത്ത് ദേശീയ സമിതി അംഗം സി രഘുനാഥ് റീന മനോഹരൻ സി കെ സുമേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് കടലിൽ കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ആരംഭിച്ച കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം ഉച്ചവരെ നീണ്ടുനിന്നു കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ഭീതിയിലാണ് ഇവിടെയുള്ള താമസക്കാർ പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാടി ശക്തമായ തിരമാലയിൽ കടൽവെള്ളം ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ളവും മലിനമായി ചൂട്ടാട് ബീച്ചിലും വെള്ളം കയറി തിരമാലകൾ ഉയർന്ന് കരയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു പുതിയവളപ്പ് പ്രദേശത്തെ പയനി ലക്ഷ്മി റീസ പത്രോസ് സുജാത എന്നിവരുടേതടക്കം പതിനഞ്ചോളം വീടുകളിൽ കടൽവെള്ളം കയറി പഴയങ്ങാടി പോലീസും സന്നദ്ധ സംഘടനയായ വൈറ്റ് ഗാർഡും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെയുള്ള താമസക്കാർ ഭീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പുതിയവളപ്പ് പ്രദേശത്ത് പുതിയവളപ്പ് ചൂട്ടാടും ഈ രണ്ട് പ്രദേശത്താണ് ഇപ്പം ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശക്തമായ വേലിയേറ്റാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് അതായത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടല്ല നമ്മുടെ പുലിമുട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ഇത് സത്യം പുലിമുട്ടിന് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ പുതിയവളപ്പ് പ്രദേശത്ത് ഇത്രയും ശക്തമായ വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങിയത് അതിന് കാരണം ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ കടൽ വിത്തി നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി എം എൽ എൻ്റെ എം പിയുടെയും എല്ലാ അധികൃതരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരും അത് ഇതുവരെ പരിഗണിച്ചില്ല സത്യം ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം ഇനിയും ശരിക്കും പിന്നെ കടൽ വിത്തി നിർമ്മിക്കാനുണ്ട് ആ കടൽ കടൽ വിത്തി നിർമ്മിക്കാത്തതിൻ്റെ ദോഷമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയവളപ്പ് പ്രദേശത്ത് കാണുന്നത് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ഏറ്റവും തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായത് പ്രതിഭാസമായിരുന്നു ആ തകത്തോളം എത്തി വെള്ളം ഓരോ വീട്ടിലെല്ലാം വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണും സംഭവം കാണും കൂട്ടാട് പുതിയവളപ്പ് പ്രദേശത്ത് കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള വീടുകളിലേക്കൊക്കെ കടൽ വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കിണറുകളിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്ന ഒരവസ്ഥ കൂടിയാണ് ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ട അടിയന്തര നടപടിയിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എം വി ചിന്നം എൽ എ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് കായ്ക്കാരൻ വില്ലേജ് ഓഫീസർ മാടായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വാർഡ് മെമ്പർ കെ എം സമുദ് എന്നിവർ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അല്പം ശമനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് പഴയങ്ങാടി കടലാക്രമണം നടന്ന പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട പ്രദേശങ്ങൾ എം വിജിൻ എം എൽ എ സന്ദർശിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു കടലാക്രമണം നടന്ന പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് പുതിയവളപ്പ് പ്രദേശങ്ങൾ എം വിജിൻ എം എൽ എയും വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും സന്ദർശിച്ചു രണ്ടു ദിവസം റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു കടലിൽ പോകരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ചൂട്ടാട് പ്രദേശത്ത് കടൽ കയറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി നിരവധി വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അവിടെയെല്ലാം സന്ദർശിച്ചു അസിസ്റ്റൻറ്റ് കളക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിഷറീസിൻ്റെ ജില്ലാ ഓഫീസർമാരും പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ അവിടെ ഉണ്ടായി ചില വീടുകളിപ്പോൾ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയെ കൂടി റെഡ് അലേർട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ രാത്രിയിലും ഇത്തരം ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായത് എൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യു പി സ്കൂൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ കയറി എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രിക്കെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള സന്നദ്ധരാകണം പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് അഴിമുഖത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോകവേ ഫൈബർ വെള്ളം മറിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് പേർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറു മണിയോടെയാണ് സംഭവം അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു ഒഡീഷ സ്വദേശികളായ കാളു ബഹ്റ ജഗന്നാഥ് ആസാം സ്വദേശിയായ ഇബ്രാഹിം എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ പുതിയങ്ങാടി മൊട്ടാമ്പുറത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കടലിൽ അകപ്പെട്ട ബാക്കിയുള്ളവർ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി പോകുക നിർത്തിയിട്ട ലൈലാന്റെ വള്ളത്തിലേക്കായി ചെറുവള്ളത്തിൽ പോകവെയാണ് ശക്തമായ ഒഴുക്കിലും തിരമാലയിലും പെട്ട് വള്ളം മറിഞ്ഞത് ഫൈബർ വള്ളം തകരുകയും എഞ്ചിൻ അടക്
ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയുള്ള ഒരു ഇതിലായിരുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കടൽ പൊന്തിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്ത് നിന്നും മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കള്ളക്കടലുണ്ടാവും ആരും പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ കടൽ തൊഴിലാളികൾ ആ പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ പട്ടിണി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇത് പ്രയാസം കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയതാണ് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അവരൊന്നും കണ കൂട്ടിയിട്ടില്ല പെട്ടെന്നുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ നാശത്തം എന്നല്ല വലിയൊരു നാശനഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സീസണിൽ തന്നെ ചൂട്ടാട് അഴിമുഖത്ത് എട്ടോളം അപകടങ്ങൾ നടക്കുകയും മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മരണപ്പെടുന്ന സംഭവവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് കരിവെള്ളൂരിൽ തുടക്കമായി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കലോത്സവത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് കരിവെള്ളൂർ എ വി എസ് ജി എച്ച് എസ് എസിൽ തുടക്കമായി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നാല് ദിവസങ്ങളിലായി പതിനാല് വേദികളിലാണ് മത്സരം നടക്കുക നാടിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് വിജയത്തിലെത്തിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സംഘാടക സമിതി ഉറക്കൊഴിഞ്ഞുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നമുക്ക് ഈ കലോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി നാടൊത്തൊരുമിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വിജയിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പതിനാറാം തീയതി ഓഫ് സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങളും എൽ പി വിഭാഗം ലളിതഗാനം അഭിനയഗാനം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം പദ്യം ചൊല്ലൽ തുടങ്ങിയവ അരങ്ങേറി പതിനേഴിന് വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു വന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേള സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു വന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേള സമാപിച്ചു മൂന്ന് ദിനങ്ങളിലായി നടന്ന കായികമേളയിൽ സബ് ജില്ലയിലെ നൂറോളം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കായിക താരങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത് സമാപന സമ്മേളനം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് വരെ അതിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ദിവസം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ആ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള ആ മൂന്ന് ദിവസം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ കായിക മേളയുടെ ഭാഗമായി പങ്കെടുത്തത് എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റുമായി സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ വിളയാങ്കോട് ഒന്നാം സ്ഥാനവും മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റുമായി സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ പുനച്ചേരി രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി യു പി വിഭാഗത്തിൽ എൽ എഫ് യു പി സ്കൂൾ മാട്ടൂൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും കടന്നപ്പള്ളി യു പി സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ ജി എച്ച് എസ് എസ് കുഞ്ഞുമംഗലം ഒന്നാം സ്ഥാനവും ജി എച്ച് എസ് എസ് കടന്നപ്പള്ളി രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി വിജയികൾക്ക് എം വി ജിൻ എം എൽ എ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ സി പി ഷിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി പി അംബുജാക്ഷൻ എ ഐ ഒ കെ വി രാജൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എൻ രാജേഷ് എച്ച് എം എം സുനിൽകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രമോദ് കെ പി ധീരജ് കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പനക്കീർ ബാലകൃഷ്ണൻ മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി രവീന്ദ്രൻ ചിറ്റടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എം പി രവീന്ദ്രൻ മോഹനൻ കുഞ്ഞിമംഗലം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു യുവമോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് യോഗിത് പങ്കടം ധനേഷ് കണിയാങ്കുന്ന് സുനിൽ കാങ്കോൾ പ്രദീപൻ കാങ്കോൾ എ ഗോപി ആലക്കാട് എന്നിവർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പി പി ദിവ്യ
കണ്ണൂർ എഡിഎമ്മിന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യാതൊരു ക്ഷണവും കൂടാതെ കയറിപ്പോവുകയും അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സ്വന്തക്കാരൻ്റെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിന് അവിഹിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ അനുമതി കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ എ ഡി എമ്മിനെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സത്യസന്ധനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രിയും അതുപോലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ യോഗത്തിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രിയ സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ അത്തായി പത്മിനി പി ശ്യാമള അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് പുഷ്പവല്ലി ടി വി എം പി വത്സല സി പൂമണി എ കെ ശ്രീജ കെ എം കോമളവല്ലി വി കെ നളിനി ടീച്ചർ ദേവി കരിവള്ളൂർ ലതിക പി ചന്ദ്രിക നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കെ എസ് ഇ ബി ഡബ്ല്യു എ സി ടി യു രാമന്തള്ളി യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം നടന്നു സി പി ഐ എം രാമന്തള്ളി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി പി അനൂപ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ഇ ബി ഡബ്ല്യു എസ് എ ടി യു രാമന്തള്ളി യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം സി പി ഐ എം രാമന്തള്ളി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി പി അനൂപ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷ്ണൻ പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സജീവൻ പതാക ഉയർത്തി ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് സോമി ജോസഫ് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും പ്രിയേഷ് അനുശോചന പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു സുധീർ കെ വിനോദ് സി വി അനിൽകുമാർ കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ കെ വി അനിൽകുമാർ പി വി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പോരാളിയുമായ വടക്കില്ലം ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം ചരമവാർഷിക അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു വടക്കില്ലം ദിനാചരണ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സി എൻ ചന്ദ്രൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പോരാളിയുമായ വടക്കില്ലം ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം ചരമവാർഷിക അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു വടക്കില്ലം ദിനാചരണ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മണ്ടൂർ പി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സി എൻ ചന്ദ്രൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ജാതി കോമരങ്ങളുടെ ഉത്തരവുകൾക്കെതിരായ ഇവിടെ ഉച്ചനീക്കത്തുകൾക്കെതിരായ രക്ഷപ്പെട്ടിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള നിലപാട് സി മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി നാരായണൻ കവി മാധവൻ പുറച്ചേരി പി വി ബാബു രാജേന്ദ്രൻ പവിത്രൻ കൊത്തില ജിതേഷ് കണ്ണപുരം രേഷ്മ പരാഗൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കരിവള്ളൂർ എ വി എസ് സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വാട്ടർ കൂളർ ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു പ്രഥമാധ്യാപിക പി മിനി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒക്ടോബർ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ നടക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളിലെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നാട്ടുകാർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാട്ടർ കൂളർ വിത്ത് ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തന സജ്ജമായി ഹെഡ് മിസ്റ്റർ മിനി ഫിൽട്ടർ ആൻഡ് കൂളറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ലതീഷ് മാസ്റ്റർ സ്കൂൾ മുൻ അധ്യാപകനായ ജയപ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ തൊണ്ണൂറ്റി ബാച്ച് പ്രതിനിധികൾ പി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു 
കേരള വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് സംരംഭകത്വ ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല കുറ്റൂർ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ നടന്നു എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ കേരളം സംരംഭക വർഷമായി ആചരിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ലോൺ സബ്സിഡി പ്രധാനമായും ലഭിക്കേണ്ട ലൈസൻസ് ക്ലിയറൻസ് എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് സംരംഭകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായാണ് കേരള വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം തളിപ്പറമ്പ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് എന്നിവയുടെയും എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സംരംഭകത്വ ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് കുറ്റൂർ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ നടന്ന ശില്പശാല എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ടി കെ രാജൻ കെ സരിത എം കെ കരുണാകരൻ പി പി വിജയൻ ആർ കെ സ്മിത കെ ആകാശ് പി നിമ്നമോൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കരിവെള്ളൂരിൽ നടക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് നാളികേരം കൈമാറി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ നാളികേരം ഏറ്റുവാങ്ങി കരിവെള്ളൂരിൽ നടക്കുന്ന സ്കൂൾ കലോത്സവ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കായി കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ നാളികേരം കൈമാറി പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ നാളികേരം കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സുനിതയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ശ്രീജ കോറോത്തിന് കൈമാറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലജു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രഥമ അധ്യാപിക പി മിനി കെ രമേശൻ കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ പി ശ്യാമള വി വി പ്രദീപൻ പി രമേശൻ ഗിരീഷ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കരിവെള്ളൂർ കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷന്റെ കീഴിൽ കൂക്കാനത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കരിവെള്ളൂർ കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷന്റെ കീഴിൽ കൂക്കാനം പന്തലാം തടത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ചു കൂക്കാനം വടക്ക വലിയ പൊയിൽ ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ഘടകമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രയാസങ്ങളും വെപ്രാളങ്ങളും വലിയ നിലയിൽ അനുഭവിച്ചവരാണ് നമ്മളെല്ലാം കേരളീയർ ചടങ്ങിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി ശ്യാമള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ പി ഹരികുമാർ വീണ എം അനീഷ് ബാബു എം തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കുണിയൻ കുട്ടൻവഴി പാടശേഖരത്ത് നെൽകൃഷി വിത്തിടൽ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു വിത്തിടൽ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കുണിയൻ കിഴക്ക് കുട്ടൻവഴി പാടശേഖരത്ത് നെൽകൃഷി വിത്തിടൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പാടശേഖരങ്ങളിൽ നെൽകൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതിക്കാണ് തുടക്കമായത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു വിത്തിടൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുണിയൻ യുവപ്രതിഭാ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ശ്യാമള എ ഷീജ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രഭാവതി പി ഉമാദേവി ടി എ നിഷദ കുളങ്ങര തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കരിവെള്ളൂരിൽ കലോത്സവത്തിനെത്തുന്നവർക്ക് സെൽഫി പോയിന്റ് ഒരുങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിനു വേണ്ടി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് അടി നീളമുള്ള ചുണ്ടൻവള്ളത്തിന്റെ പടുകൂറ്റൻ മാതൃക തീർത്തിരിക്കുന്നത് മോഹൻ ആർട്സ് ആണ് കേരളത്തിന്റെ കലാപാരമ്പര്യം ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിമിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി മോഹൻ ആർട്സിന്റെ ചുണ്ടൻവള്ളം സെൽഫി പോയിന്റ് ഒരുങ്ങി ഒക്ടോബർ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ നടക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിനു വേണ്ടിയാണ് ബാച്ചംഗം കൂടിയായ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ജീവനക്കാരനായ മോഹനന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെൽഫി പോയിന്റ് ഒരുങ്ങിയത് എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് മുന്നിലാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് അടി നീളമുള്ള ചുണ്ടൻവള്ളത്തിന്റെ പടുകൂറ്റൻ മാതൃക തീർത്തത് ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം എന്നീ
ചെറുവത്തൂർ സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം ഒക്ടോബർ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ കൈക്കോട്ടുകടവ് സ്കൂളിൽ നടക്കും പതിനെട്ടിന് രാവിലെ കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ശാസ്ത്രോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചെറുവത്തൂർ സബ് ജില്ലാതല ശാസ്ത്രോത്സവം ശാസ്ത്രഗണിത ശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ സാമൂഹ്യ ഐ ടി മേള ഒക്ടോബർ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ പി എം എസ് എ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും പതിനെട്ടിന് രാവിലെ കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ഒന്നാം ദിവസം ശാസ്ത്രമേള ശാസ്ത്ര നാടകം ഗണിത ശാസ്ത്രമേള എന്നിവ നടത്തപ്പെടും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറോളം മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കും രണ്ടാം ദിവസം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേള പ്രവൃത്തി പരിചയമേള ഐ ടി മേള എന്നിവ നടത്തപ്പെടും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറോളം മത്സരാർത്ഥികൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വി കെ ബാവ പി പി അബൂബക്കർ മാസ്റ്റർ ബി വിനോദ് കുമാർ ശശിധരൻ റാഷിദ് ടി എം ഗോപിക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കാനായി നാടിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്ന ഗോകുൽദാസ് കുഞ്ഞിരാമൻ എന്നിവരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ കാനായി ബ്രദേഴ്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് സ്ഥാപിച്ച ബസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെട്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാനായി നാടിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്ന ഗോകുൽദാസ് കുഞ്ഞിരാമൻ എന്നിവരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ കാനായി ബ്രദേഴ്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് സ്ഥാപിച്ച ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ എം സുലോചന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ കെ ഫൽഗുനൻ കെ എം ചന്ദുക്കുട്ടി എന്നിവർ ചേർന്ന് ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു യുവകവിയും ഗോൾഡൻ ലോട്ടസ് അവാർഡ് ജേതാവുമായ രാധാകൃഷ്ണൻ കാനായി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഇന്ത്യൻ സീനിയർ വോളിബോൾ കോച്ച് ബാലചന്ദ്രൻ ക്ലബ്ബ് രക്ഷാധികാരി സുരേഷ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് എൻ വി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മേജർ സുബേദാർ സുരേഷിനെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ വരവറിയിച്ച് മെഗാ തിരുവാതിര അരങ്ങേറി കരിവെള്ളൂർ എ വി എസ് മാർഗ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന തിരുവാതിര കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് കരിവെള്ളൂരിൽ നടക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മെഗാ തിരുവാതിര അരങ്ങേറി കലോത്സവ വനിതാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരുവാതിര അരങ്ങിലെത്തിയത് അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും അടക്കം അറുപത്തിനാല് വനിതകളാണ് തിരുവാതിരയിൽ അണിനിരുന്നത് തിരുവാതിര കാണാൻ നിരവധി പേർ എത്തിച്ചേർന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമന്തള്ളി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ കാഴ്ച പരിശോധന നടത്തും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ നവീകരിച്ച കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ടുകാവ് നന്ദലാല ഓഡിറ്റോറിയം പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നടക്കും കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോയി തിരിച്ചു വരികയായിരുന്ന ഫൈബർ വള്ളം മാവില കടപ്പുറം പുലിമുട്ടിന് സമീപം മറിഞ്ഞ ഒരാൾ മരിച്ചു മറ്റൊരാളെ കാണാതായി ലൈലൻഡ് മത്സ്യബന്ധന വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ചു പേരെ തീരദേശ പോലീസും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അധികൃതരും ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ ആത്മഹത്യ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് ഉപരോധിച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പി പി ദിവ്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബി ജെ പിയുടെ മാർച്ച് ബി ജെ പി ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് അഴിമുഖത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോകവേ ഫൈബർ വള്ളം മറിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് പേർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് കടലിൽ കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ആരംഭിച്ച കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം ഉച്ചവരെ നീണ്ടുനിന്നു കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ഭീതിയിൽ പ്രദേശവാസികൾ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് കരിവെള്ളൂരിൽ തുടക്കമായി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കലോത്സവത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും ചെറുതാഴൻ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നുവന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേള സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമസ്കാരം